हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर ज्योति हेयर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में जैसे कि आप सबको पता है वुमेन सीरीज हमारी चल रही है तो हम लोग वुमेन सीरीज जितने भी टॉपिक्स हैं वो सबको इंक्लूड करेंगे देन हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे तो वुमेन सीरीज में आज का टॉपिक है एक टॉपिक प्रेगनेंसी एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन है बट कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं है तो आज हम लोग थोड़ा सा खुल के इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और इससे क्या जान को खतरा हो सकता है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से एक टॉपिक प्रेगनेंसी एक टॉपिक प्रेगनेंसी मतलब अपनी जगह से हटके प्रेगनेंसी अपनी जगह जैसे आप सभी को पता है यूट्रस में ही बच्चा पनपता है ठीक है बच्चेदानी में बच्चा पनप बट बच्चे दानी से हटके अगर कहीं और जो एम्ब्रियो है जो बच्चा है वो बनने लगता है तो उसको कहते हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी ठीक है बस सुनने में कितना अजीब सा लगता है कुछ अलग भी है क्योंकि यूट्रस में ही बच्चा होता है बट यूट्रस से हटके अगर फेलोपिन ट्यूब्स होती हैं वहाँ हो सकता है पेट में भी हो सकता है और आपके क्या बोलते हैं सर्विक्स में भी हो सकता है तो ये कुछ जगह होती है जहाँ पे बच्चा पनपने के चांसेस होते हैं बट ये पचास से पचास प्रतिशत लोगों में सिर्फ टू लोगों में ही ऐसा होता है जिसको कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी ठीक है तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि इसमें ऐसा क्यों होता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है और उसके बाद उसके क्या क्या हम लोग कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कैसे पता कर सकते हैं और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि टॉपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है सबसे पहले इसका रीज़न क्या होता है सबसे पहले इसका रीज़न होता है इन्फेक्शन अगर आपके ट्यूब में आपको कोई भी इन्फेक्शन है मतलब आपकी जो फेलोपिन ट्यूब्स होती हैं इस तरफ इस तरफ से जो फेलोपिन ट्यूब्स होती हैं उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है तो भी आपको एक टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियसली एग मूव नहीं करेगा तो वो ड्यूट्रस यूट्रस की तरफ नहीं जाएगा तो उसमें ही पनपता रहेगा तो ये एक फेलोपिन ट्यूब का रीज़न होता है अगर आपको ट्यूबोग्लॉसिस है आपकी यूट्रस में और या आपके फेलोपिन ट्यूब में तो भी आपको एक टॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं कभी भी है अगर आपकी फैमिली में किसी को एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई है तो भी आपको एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है या पहले कभी आपको एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई है तो एक टॉपिक प्रेगनेंसी होने का वापस से चांस हो जाता है ठीक है या जेनेटिक है जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा है या क्या बोलते हैं आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं कोई अपनी दवाई ली है जिससे आपकी फेलोपिन ट्यूब्स और यूट्रस में कुछ फर्क पड़ रहा है तो उसके कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी एक टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं ठीक है तो ये तो बात हो गई एक टॉपिक प्रेगनेंसी में किन किन लोगों में ज़्यादा होने की संभावना रहती है और ये क्यों क्यों होती है ठीक है तो अब बात करेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी में सिम्टम्स क्या आते हैं कैसे पता चलेगा कि आपको एक टॉपिक प्रेगनेंसी सबसे पहले तो मिस पीरियड मिस पीरियड तो होता ही है अगर आपको प्रेगनेंसी हो तो एक टॉपिक प्रेगनेंसी में मिस पीरियड होगा ठीक है आप जो है आपको एबडोमिनल पेन रहेगा एबडोमिनल पेन आपके एक तरफ की फेलोपिन ट्यूब मतलब राइट साइड की एबडोमिनल पेन भी रह सकता है लेफ्ट साइड एबडोमिनल पेन भी रह सकता है तो ये डिपेंड करता है अगर आपको अपार्ट फ्रॉम योर दिस एरिया इसके अलावा भी अगर एबडोमिन में प्रेगनेंसी होती है तो वो आपके सर्वाइकल में पेन कर सकता है पेट में भी बहुत ज़्यादा पेन कर है ठीक है तो ये बात हो गई है आपको सबसे पहले पेन रहेगा और मिस पीरियड तो बता दिया और आपको पेन रहेगा पेन आपको एक लोकलाइज एरिया में सोचा थोड़ा पेन आपका रेडिट भी कर सकता है ठीक है तो क्या होता है पेन के साथ साथ आपका बीपी जो है काफी ज्यादा लो हो सकता है क्योंकि एक साथ जो है ब्लड जो है इकट्ठा हो गया क्या होता है जब यूट्रस में एबॉर्शन uh, होता है अगर यूट्रस में uh, अगर बच्चा यूट्रस में है अगर वो एबॉर्ट होता है तो वो निकल जाता है बाहर ठीक है आप ब्लीडिंग देख सकते हैं बट अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग दिखेगी नहीं क्योंकि ब्लीडिंग है वो सारी अंदर ही रहती है इसलिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स और लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता हो जाता है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है इंटरनल ब्लीडिंग इंटरनल जो ब्लड होता है अंदर जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है खून इकट्ठा हो रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है ठीक है तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा अंदरूनी खून आता है और यूट्रस में जब प्रेगनेंसी होती है तो वो बाहर निकल जाता है बट अंदर की खून निकलने की जगह तो है नहीं तो डॉक्टर क्या उसको सर्जिकल सर्जरी के थ्रू निकालते हैं उन लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्या इसका ट्रीटमेंट होता है तो इसमें क्या होता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है इसका तो इसकी वजह से आपका बी भी लो हो सकता है आपको रेक्टल प्रेशर मतलब आप जहाँ से आप फ्रेश होते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है ऐसा लगता है कि जैसे मे बी अब बाहर आ जाएगा उस तरीके का हो सकता है आपका जो फेलोपिन ट्यूब्स होती है काफ़ी ज़्यादा पतली होती है धागे जैसी होती है तो सोचो आप कितना मतलब बच्चा तो उसमें बहुत कम ग्रो कर सकता है ज़्यादा ग्रो कर नहीं सकता है तो जो जो फेलोपिन ट्यूब्स है वो तो धागे जैसी होती है बच्चा तो उसमें ग्रो नहीं कर सकता उसको हार्मोन सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसको किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है
भी इस तरीके के फीचर्स लगते हैं अपने में कुछ ऐसे तरीके का लगता है तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपकी लाइफ हैजार्डस ना हो लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आए ठीक है तो ये बात होगी कि आपको क्या क्या सिम्टम्स सीखेंगे अब हम लोग बात करेंगे कि किन किन लोगों में क्या क्या इसके रिस्पेक्टर मतलब किन किन लोगों में ज़्यादा होने की संभावना रहती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी ठीक है तो सबसे पहले बात आते हैं एज की एज अगर थर्टी है और उससे ज़्यादा है तो उसमें भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं ठीक है कॉपर्टी अगर किसी ने कॉपर्टी लगवा रखी है तो उसमें भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बिकॉज क्या होता है कॉपर्टी तो कॉपर्टी क्या होता है जो उसमें मेटल होता है कॉपर वो अपने आसपास के सराउंडिंग को इस तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि वहाँ प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस नहीं होते हैं बट अगर इफ इन केस कभी अगर एंट्री हो जाती है स्पम की तो वो सोचो उसको वो यूट्रस तो मिलेगा नहीं ग्रो करने के लिए तो वो जाके फेलोपिन ट्यूब्स में ग्रो कर जाए बट ये बहुत हज़ार में से पॉइंट लोगों को होता है ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर जिसने कॉपर्टी लगवा रखी तो उससे ऐसा कुछ नहीं है बट ऐसा पॉइंट वन परसेंट केसेज में होता है कि जिसमें जो कंसीव करने की जो क्षमता है टॉपिक प्रेगनेंसी जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाती है ठीक है तो एक तो ये हो गया कॉपर्टी भी हो गया अब तीसरी चीज़ होता है अगर किसी को इन्फेक्शन है फेलोपिन ट्यूब्स का तो क्या होता है कि जो फेलोपिन ट्यूब से इस तरीके का पैलेस्टाल्टिक मूवमेंट करती है एग और स्पम फ्यूज होते हैं तो वो इस तरीके का मूवमेंट करती है और वो जाके यूट्रस तक पहुँचाती है और सोचो अगर कोई इन्फेक्शन हो गया फेलोपिन ट्यूब में किसी वजह से खराब हो गई है उसमें एडिशन चिपक गई है तो बच्चा वहीं कि वहीं रुक जाएगा यूट्रस तक तो पहुँचेगा ही नहीं वहीं रुक जाएगा अगर कोई इन्फेक्शन है तो भी वहीं रुक जाएगा और वो एग और स्पम का जो एम्ब्रियो बनाए उसको भी डैमेज करेगा तो ये तो हो गया रीजन इसका कि रिस्क फैक्टर किस किस में होता है अगर किसी को फेलोमेंट ट्यूब्स में इन्फेक्शन है तो उसमें भी सबसे ज्यादा एक टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं अगर आप स्मोक करते हैं स्मोक में जो भी पदार्थ पाया जाता है वो भी आपकी जो पैरासल्टिक मूवमेंट होता है फेलोपिन ट्यूब से उसको रिड्यूस करता है उसकी वजह से भी एक टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज ये सब चीज़ें क्या होते हैं उसकी मूवमेंट को डिक्रीज करती है जब उसकी मूवमेंट ही कम हो जाएगी तो बच्चा वहीं पर ट्रैप हो जाएगा हो जाएगा उसकी वजह से वो वहाँ पर ग्रो करना लग जाएगा ठीक है अगर आपको ट्यूबोक्लॉसिस है जैसे मैंने भी एक्सप्लेन करा उसमें भी हो सकता है अगर आपको एंडीमेट्रियोसिस है अगर आपकी ब्लड नहीं निकल रहा है उसकी वजह से भी आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है अगर आपको पहले कभी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हुई है तो ज़रूर 50 परसेंट चांसेस हैं कि आपको वापस से एक्टॉपिक प्रेगनेंसी ही होगी ठीक है सबसे बड़ी बात तो ये कि जो आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ है वो कितने दिन तक ग्रो कर सकता है मैक्सिमम छः से आठ हफ्ते ठीक है सोलह हफ्ते तक बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट नेट में पढ़ा गया है ऐसे कि सोलह हफ्ते तक जीवित रह सकता है छः हफ्ते से लेकर सोलह हफ्ते तक मैक्सिमम इससे ज़्यादा तो नहीं तो इस तरीके का मिथ मत पालिए कि बच्चा ग्रो करके यूट्रस में शिफ्ट हो जाएगा ठीक है सबसे बड़ा रीज़न है अगर आपने नसबंदी करा रखी है अगर आपने ट्यूबैक्टमी करा रखी है तो इसमें क्या होगा अगर आप पीरियड के सेवन डेज में ही ट्यूबैक्टमी कराते हैं तो तो वो सक्सेसफुल रहता है तो सक्सेसफुल अगर आप पीरियड्स के सेवन डेज में ही अगर आप नसबंदी करवाते हैं तो वो सक्सेस रहता है बट अगर पीरियड्स के बाद अगर आप सोचेंगे ऑबलेशन टाइम चल रहा है आपने ऑबलेशन टाइम में अगर उसके बाद करवाई और आपने कॉन्टैक्ट कर लिया तो उसकी वजह से भी आपका जो ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी उसके चांसेस हो सकते हैं अगर आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के अलावा भी आपको नॉर्मल जो प्रेगनेंसी है वो भी कंसीव कर सकते हैं इसलिए ये ध्यान रखिए अगर आप ट्यूबैक्टर में नसबंदी करवाने जा रहे हैं तो आपको पीरियड्स के सेवन डेज में ही कराना चाहिए ठीक है अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की ये तो सारी डिस्फैक्टर हो गए कि किन किन लोगों में ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट होता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेडिसिन की मेडिसिन में क्या होता है मेथोटेक्सिड ड्रग देते हैं जो आपका जो सेल ग्रो करता है उसको रिड्यूस कर देता है तो आपका जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का जो टॉपिक का जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है उसको बढ़ने नहीं देता उसको वहीं पे रोक देता है तो जिसकी वजह से एक टॉपिक जो बेबी है जो एम्ब्रियो है वो ग्रो नहीं कर पाता है एक टॉपिक प्रेगनेंसी बच्चा है जो है जो भी बनता है वो ग्रो नहीं कर सकता है और सबसे दूसरी चीज़ ये कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी कभी भी यूट्रस में ट्रांसफर नहीं हो सकती अगर लोग सोचते हैं कि फेलोपिन ट्यूब में बच्चा ट्यूब में बच्चा बड़ा बड़ा बन के अगर यूट्रस में शिफ्ट हो जाए तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो बच्चा ग्रो करके यूट्रस में शिफ्ट कर दे ठीक है इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं ट्यूब को काटते हैं एम्ब्रियो जो भी आपका छोटा सा भी एम्ब्रियो बना उसको निकालते हैं देन आपकी ट्यूब को वापस से जोड़ देते हैं ये तो आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट हो गया सेकंड ट्रीटमेंट जो होता है वो मिल्किंग ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या करते हैं ऐसे ऐसे तरीके से ट्यूब को प्रेस करते हैं और इस तरीके से जो एम्ब्रियो जो गांड बनी हुई है उसको निकाल लेते हैं ये तो सेकेंड ट्रीटमेंट हो गया थर्ड
इसी वजह से कोई धागे रेशे कम हो गए हैं चिपकने लग गया है उसमें ग्लू फॉर्मेशन हो गया है इसकी वजह से भी उसका जो मूवमेंट है पेरिस्टाटिक मूवमेंट जो इस तरीके से सांप जैसे चलता है उस मूवमेंट को कम कर देगा तो ऑब्वियसली वापस से एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाएंगे तो इसलिए डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि ट्यूब को ही रिमूव कर दें ट्यूब को रिमूव करेंगे थर्ड ट्रीटमेंट में आता है अगर आपकी ट्यूब ही रिमूव हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी फर्टिलिटी डिक्रीज होगी मैटर करता है बट आपकी जो दूसरी ट्यूब है वो भी काम आ सकती है बट इस तरीके से इन्फेक्शन लेके चलेंगे तो आगे आपके लिए हेल्थ एजार्डस रह सकता है कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है वापस से आपको एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है इसलिए जो ज़्यादा ज़्यादा डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि सर्जिकली उस चिप को रिमूव कर दिया जाए अगर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है तो क्या बोलते हैं उसको इस मिल्किंग रिएक्शन से रिमूव कर सकते हैं मिल्किंग रिएक्शन से रिमूव कर सकते हैं ठीक है अब बात हो गई कि क्या क्या टेस्ट होते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी पता लगाने के लिए एक्टॉपिक प्रेगनेंसी पता लगाने के लिए सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसमें पता लग जाएगा कि आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है आपके मिस पीरियड होंगे और आपका जो एस लेवल होता है ह्यूमन कोनोडोट्रॉफिन हार्मोन जो होता है ये जो आपका बहुत रिड्यूस हो जाएगा या तो सेम रहेगा या रिड्यूस हो जाएगा इस वजह से भी आपको पता लगेगा कि आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है ठीक है तो ये तो बात हो गई एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा कम अवेयरनेस है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि भैया इसमें होता क्या है तो है तो ये प्रॉब्लम वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्थ एडर्स है इसलिए आप तुरंत इसको अगर आपको पता लगता है कि उस तरीके सिम्टम्स आते हैं तो आप तुरंत जाकर डॉक्टर संपर्क करें बिकॉज इन सब चीजों को अपने हाथ में लेने का कोई सेंस नहीं है बिकॉज ये सब चीजें अंदर चलती हैं डॉक्टर इसमें ऑपरेट करके निकाल देंगे तो आपको ज्यादा हेल्थ बेनिफिशियल लगेगा ठीक है और आपको वीडियो पसंद आए तो लिख लाइक दीजिए ज्यादा से लोग शेयर करिए एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना बोलें आपके चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का उसको क्लिक करिए और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे आपको नए नए वीडियो हेल्थ रिलेटेड मिलते रहे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इज डॉक्टर ज्योति हेयर